心撒娇胡闹惹你生气，你却不冷不热，神色不惊。直到看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开那游戏。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引。闭上眼睛，闭上眼睛，来，让我们调整呼吸，放松心情，放松我们疲惫了一天的身体，随着音乐，感受一下我们的细胞，感受一下你身体里的细胞正在欢舞、飞扬。慢慢的，去打开自己，放松。怎么样？有没有感觉到自己被打开呢？在打开之前呢，能把你的手从我的胸上拿开吗？啊、呃，我我不是故意的，就不听话。遇到什么困难了？嗯，没有啊。你是想请假旷工呢，还是想提前发工资？我就不能是单纯的想对你好吗？哼，昨天你还对我横眉冷对，今天还单纯的对我好，我可不像方烈那么豪横。这这话怎么接？夸他，夸他，狠狠的夸他。因为我想要创造和你在一起的机会，因为你在我心里特别的完美，特别的男神，特别的特别。你说真的？嗯。你没骗我吗？嗯。别以为我不知道你在想什么，就你这种小伎俩，还是省省吧。你都知道了，你费尽心思想要讨好我，不就是为了让我答应你辞职吗？你这个办法确实很好，不过我劝你还是早点死心吧。羞人之心。你一大早过来干什么？我在等你上班啊。今天我们跑步去公司，怎么样？我看那个资料上说，规律的运动能让自己减少血清素。我们一起跑步上班，这样就能缓解你的压力了，怎么样？你还没死心？当然了，我坚持的事情就一定要做到底。走。好啊。这可是你要求的。跟不跟得上，就看你的能力了。哎呦，喂，方老，你等我一下。啊！方、啊、老、啊啊啊，我的天哪，我一个外星。
行，居然跑不过一个地球人。你以为这样我就没有办法了吗？嗯。你在干嘛？嗯，你怎么回来了？前面有红绿灯，把手给我。我有什么？是谁天不怕地不怕，偏偏就怕过马路的？哦、别误会啊，我只是怕你出事，公司还要负责。你就这么想离开吗？嗯。你费尽心思辞职，不就是为了不想见我吗？为什么？其实我做这些也不是为了辞职。安宝石的事我已经原谅你了。既然你这么想要他，应该有你不得已的原因。我们就当这件事从来都没有发生过吧。那你还坚持要辞职吗？哎，其实我已经找到留下来的理由了。就算你不说这些，我也打算留下来了。而且我也没有别的地方可以去。还有，我留下来是为了做一件事情。什么事？帮助一个人，对他来说，我很重要。去公司吧。你叫我来就是为了让我看这个吗？不光这些，为了他，方总连蓝宝石的案子都给废了。现在你还认为他是一只蚂蚁吗？我也没想到，方冷竟然还把他留在身边。看来，只能让他自己走。你的意思是，这段视频是时候派上用场了。以你的能力，应该不会留下把柄吧？当然没问题，可现在就让他走的话，那他与蓝宝石的关系……不要再提那颗蓝宝石了。你在乎你的项目，我理解，但现在最重要的是方冷，留着柴小七，我怎么接近他？明白吗？明白。这么烦，你怎么来了？我来你们部门送文件，顺便过来看看你啊。我哥让你来的吗？他也没有说什么，有没有怪我？怪你什么呀？自打我进公司以来，我哥就一直不见我，肯定怪我放弃画画，跟我妈狼狈为奸呗。不会的，虽然他这个人又霸道又狡猾，满肚子坏处，还整天想着坑害我，但是他不会为了这件事怪你，他没那么小气。不对呀、啊，前两天你不还恨得他牙痒痒吗？怎么突然给他说起好话来了？应该因为我大度呗，是吧？我反正现在我天天在那帮他想办法。实在是太难搞了点。哦，我懂了，肯定还是放不下他。不过我哥这个人啊，就是面冷心热，表面看上去好像是生你的气，其实内心里说不定有多开心呢。他要是真的生你的气，早就把你轰走了
。真的吗？当然了，你是我无数个前嫂子里面唯一一个坚持到现在的。我觉得，你应该跟我哥好好交交心，做个朋友也得互相了解嘛。和他交交心？嗯。哎、嗯、呀，太难了，做不到，做不到。你得让他敞开心扉啊，比如说，带他去一些好地方。让他好好放松放松，带他去放松放松，去哪儿放松？哦，啊，我知道了，有一个地方不仅能让他放松放松，还能让人热血澎湃。哎哎，什么好地方？带上我，带，带上我呗。说带我来就是这种地方。你先不要拒绝嘛，我来过这里，真的很不错。尤其是这里晚上的模特表演，给我留下了十分深刻的印象。走了。啊，先不要走嘛，我好不容易才找到这个地方的，而且我还留了前排的座位呢。不用的话，我不会再说第二遍。好吧，那我不勉强你了，你回去，我自己进去。你以为我会让你一个人待在这里吗？嗯，好好好，那你先放手，我就跟你回去。乖乖的。嗯。走了。走吧。把这个交给你们经理，把你们今晚所有的模特活动全部取消，无论男女，后果我来负责。好的，行人。哎呀，这里灯光这么暗，没有人会认出你。我们呢，就当正常情侣一样，好好放松一下。我们喝着美酒，看着帅哥，多爽啊！你觉得正常情侣会来看这种东西吗？不要到了，马上就要到了。他们的身材超正的，跟你一样，我差点就把他们练成你了。各位来宾，很抱歉，今天我们的走秀节目暂时取消。为表歉意，我们每周都会赠送一份果盘，希望大家谅解，谢谢。啊？怎么可以取消呢？怎么取消了嘛？嗯。走吧。不行，他们不表演，我来表演。哎，哎。你要干嘛？嗯，大家好，我有一个男朋友，他是个地球人。我们能成为情侣呢，也只是一个偶然。或许有一天，我会离开他，也或许有一天，他会忘记我。但至少现在呢，我们还好好的在一起，所以我想要治愈他，帮他。接下来，我想为他唱一首歌，这首歌的名字叫做《在梦中》。
在梦中不想醒来，醒来怕你不在，每一秒的存在，不舍得离开。在梦中不想醒来，醒来怕你跑开，每一刻的醒来，不舍得离开。每一秒的存在，不舍得离开。在空中不想下来，下来怕你跑开，每一刻都深爱，不舍得离开。我飞向外太空，坠入粉色梦中。好不好？我很喜欢呢。从今天开始，我不准你再来这种地方。啊？为什么呀？这儿不是挺好的吗？像方烈一样。方烈。对啊，我第一次见到方烈，他就是在舞台上面，跟一个小王子一样。虽然你没他专业吧，但是已经很不错了。那你为什么不找他呢？我这不是为了治好你吗？张医生不是说你爱无能吗？我就想让你看一看什么叫做爱有能。你看看里面那些人，他们很快就可以爱上一个人，而且根本就不怕在感情里面受到伤害。你难道不想变得像他们一样吗？怪不得，你为我做了这么多，就是只想治好我，然后离开我去找你真正喜欢的方烈，对吗？是跟方烈有什么关系啊？我只是我不需要你的怜悯。对啊，我是个病人，我甚至自私的想得到一种爱，即使我忘了他。他也会一次一次的爱上我，彻底的属于我。本来以为我已经找到了那个人，我发现我忘不了他，我很在乎他，我以为他跟一般人不一样，可到最后他还是把我当成了一个病人。我不需要你的施舍。那你干嘛找我呀？你选择我不就是为了让我治好你吗？从今天开始，我不需要你了。他说，偷蓝宝石，他原谅我。他又说。他不需要我，小布啊，你说我们这是和好了呢，还是继续在闹别扭？我还想问你呢，你为什么这么在乎他的想法？我才没有在乎他的想法呢，就是地球人的脑子太复杂了，我没搞懂而已。和好。不和，和好，不和，和好，不和，和好。哟，你那么想知道地球人的想法，找个人问问不就好了吗？对啊。那个，请问一下，请问韩助理来了吗？不知道。嗯，那个，我还有一件事情，我想不知道。可我还没问你呢。
什么情况这是？呃，那个，我想问你一下，这个、我还有工作，你去问别人吧。哎，那个，我想问，就对不起，我还有事儿。啊，啊，你你。韩助理，从今天开始，我不许柴小七插上我的智慧。为什么？还有，凡是关于我工作的事情，还有私生活的事，我都不许他再参与。你替我转告他就好。是。哎，不好意思，不好意思。哎，不好意思。上班时间还没到，咱们的方总监怎么这么急啊？你别说上班，以他的个性。天塌下来，他都不会那么急。去看看。方令，啊，总监，你怎么来了？昨天晚上去哪儿了？那你打电话怎么接？哦，我昨晚有事儿，把手机静音了。怎么了？你给我出来一下，我有些工作上的事情要问你。你就在这说就行。在这不能说。嗯。我想私下请教你一下。什么呀，神神秘秘的。跟我来。哎哎，我干嘛呀？鬼鬼祟祟的！哎呀，蓝宝石事件曝光了，有人污蔑你是凶手，现在全公司人都传遍了。啊？对，他们怎么知道蓝宝石是我偷的呀？什么？真是你偷的？完了完了完了完了！怎么办？哎呀，这怎么办啊？我哥报警怎么办？啊？他不会报警让人把你抓起来吧？啊？不会的不会的，他说过他不会怪我。哎，反正现在说什么也晚了。你这样，你跟我出去躲一躲啊，免得事情闹大就麻烦了。哎，不用了，蓝宝石本来就是我的，他们抓了我也不怕。还有，谢谢你啊，特地跑上来告诉我这件事情。蓝宝石是你的？嗯、呃，这个，这个说来话有点长，等找到时机了，我再慢慢跟你解释，好不好？哦。你上次让我陪你进科技部，就是为了他。你怎么不早点告诉我？对不起嘛，把你们都骗了。对不起。哎呀，这有什么呀？你如果早点告诉我，说不定咱俩还能一块儿偷呢。反正咱俩都是闯祸精。行了，我现在心情好像恢复了不少，不过我得先回去了。谢谢你啊，走了。哎，你你就这么回去啊？嗯，不管别人说什么，自己的事情还是得自己解决，不是吗？再说了，我又不是一出事就会躲在别人身后的玻璃心。放心啦，我先走了。加油！加油！我一直支持你。走吧，嗯、拜拜。
，方冷现在在办公室吗？我有点事想找他。方总他现在不想见你。哦。他还说，让你暂停参与他的治疗和一切工作。啊？他他要辞了我呀？哎，你别误会。他只是说暂停你的工作，没说辞职。那那我现在干什么呀？你还有很多的事情可以做，啊，比如帮同事打打下手，或者给大家订订餐。我也不知道方总最近是怎么了，不过你最好还是别往他的枪口上撞的比较好。我还不相信找他呢。他怎么还能这样？就是随便你们乱嚼舌根，反正我现在听不见。也不知道他现在是怎么想我的。啊！你装说什么？装什么傻呀？干活去啊！总裁都让你停职了，还在这对我们耀武扬威的。这可是韩助理说的，让你给我们打下手。你这是落井下石。我想问，去找韩助理说，不接老鼠，看谁还护着你。低级的职场游戏，我才懒得跟你们一般见识。嗯，好。哎，陈小七，我的客户到了，下去帮我接一下呗。我接，不然是我去吗？哎，对了，陈小七，复印机坏了，你过去修一下。小七啊，小七，你这是何苦啊？堂堂一个外星人跑来修这种落后的机械，你不觉得羞耻吗？你不懂啊，我不懂什么。不是巴不得被辞了吗？趁这个机会赶紧走啊！以前啊，我走是我乐意，现在走，别人真以为我偷东西心虚。要走，也得等过了这段时间才行，知道吗？那就让人类欺负你吗？没有方冷撑腰，蓝宝石的事儿你自己能扛住吗？怎么就扛不住呢？好歹我也是个堂堂的外星人，怎么可能会被这一群地球人欺负？回来了，我帮同事订餐，顺便回来看一看。哎，你不是都已经是方总的人了，怎么还做这种订餐小妹的活啊？哦，我请他们聚餐，所以亲自过来订嘛。啊，嗯，其实我平常管的都是那些特别重要的事儿，这种小事儿我才不管。哦，而且啊，我最近完成了一个大项目，全公司的人都知道，大家现在见我都绕道走。可神奇了，真的！我家小七就是厉害。这样吧，为了庆祝你做了个大项目，我让厨房给你加点料子啊。嗯，老王。
韩助理，你让我给大家叫餐，怎么人都没了？呃，部门突然有急事，大家紧急出外勤了。不好意思啊，小青，我们今天可能回不去了。那个、啊，饭你自己吃吧。啊，我喂喂，我，这可是柴姐精心准备的，这也不能浪费吧？自己吃就自己吃。工作呢？哎呀，啊，嗯，你那个楼下一楼，楼上二十四楼，还有中间的十楼，有三个客户，接去。去，把把把文件给那个谁，那个什么的，去，我家厕所坏了，现在去修，马上立刻。还有你啊，一天到晚干什么呢？吃什么饭？好好工作。还有你，长得美是我的错吗？躲什么躲？你说说你们啊！不要因为同事犯了错误就排斥他，知道吗？就算总裁说了要停他的职，你们也不能丢下他一个人不管呢、啊。怎么回事？他这样会很伤心的，知不知道？我们知道错了，对不起，对不起。哎呀，小七姐姐，我们错了。哎，这就对了嘛。要知道，他偷懒宝石又不是故意的。你们这样不理他多不好啊！再说了。人生地不熟，他就认识你们几个可爱的小同事，你们还不管他，他不要无聊死了吗？啊啊！我知道错了。好的好的，我们一定改，一定改。就是啊，就是啊，一个人超无聊的。所以啊，我提倡你们要好好对待这位同事，知道了吗？不能不理他。来，为他鼓掌。鼓掌！哎，对了，鼓掌。对对对，这就对喽。嗯，哎呦，不玩了，不玩了，嗯，哎呀，嗯，嗯起来了，下班了。我要不要吵？嗯，我睡觉了。你这么睡下去会着凉的。起来。哎，谁呀？大半夜的吵来吵去的，有完没完啊？啊！啊！你怎么会在这儿？公司不是睡觉的地方，要是你回家睡去，谁让你加班加的这么晚？要你管？你以前不是说你的事不让我管吗？那我的事，你也别管。嗯、这么晚了。你要一个人回去吗？干嘛？害怕？我不送你回家哦。我是说，你加班到这么晚，也是因为公司的原因，不可以勉强送你回去。谁加班了？我那是吃饱了撑的睡过去了
。还有，我挺想一个人走路，散散心的，不用你说。这是我等来的，你等下一趟。既然那么想躲住我，干嘛还要关心我那就这样吧。你在这里干什么？知不知道有多危险？过马路的时候要开信号灯，不要冒冒失失的往前闯。你不要怕。我有可能在地球待一辈子。总是不会过马路。走，我看，加油！小七，看信号灯，看四周。小七，加油！没事，没事，没事，没事，没事。
是真心情意，只会关于我和你，无法再骗自己。请给我相信的勇气，我要的爱没有归期，只有你，哪怕是本来都聚集。